আসসালামু আলাইকুম স্বাগতম প্রিয় লিসেনার্স আমাদের চ্যানেলের অন্যরকম আয়োজন অমীমাংসিত রহস্যে আপনারা জানেন প্রতি সোমবার আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন অমীমাংসিত রহস্য নিয়ে আলোচনা করে থাকি এ রহস্যগুলো আজও অমীমাংসিত আর তা না হলে তো নাম হয়ে যেত মীমাংসিত রহস্য কিন্তু না আমরা শুধু অমীমাংসিত বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব যেগুলোর কুলকিনারা আজ পর্যন্ত কেউ করতে পারেনি প্রিয় লিসেনার্স আমরা আজকের এপিসোড থেকে এমন কয়েকটি টপিক নিয়ে আলোচনা শুরু করতে যাচ্ছি এগুলো হঠাৎ করে শুনলে সকলের কাছে পাগলাটে বিষয় মনে হতে পারে কিন্তু আপনারা কি জানেন এই পাগলাটে বিষয়ের পেছনেই পৃথিবীর বাঘা বাঘা সকল বিজ্ঞানী সকল বিজ্ঞানী না বাঘা বাঘা কিছু বিজ্ঞানী যারা জীবনের সিংহভাগ সময় পার করে দিয়েছেন তো আমরা আজকে আলোচনা করব বিজ্ঞানী নিউটন সম্পর্কে কিছু কথা আজকের আলোচনা থেকে বিজ্ঞানী নিউটনকে আপনারা ইনশাল্লাহ নতুন করে চিনতে পারেন আর আরও আলোচনা করব পরশ পাথর এবং আবে হায়াত সম্পর্কে পরশ পাথর এমন একটি পাথর যেটা ছোঁয়ালে নাকি অন্য ধাতু সোনায় রূপান্তরিত হয় আর আবে হায়াত একটি ফার্সি শব্দ এটি পান করলে নাকি দীর্ঘায়ু লাভ করা যায় আসলে কি এটা কখনো ছিল বা আছে না ভবিষ্যতে আসতে পারে কখনো এটা নিয়ে বিজ্ঞানীরা কি ধরনের কাজ করেছে কোন কোন বিজ্ঞানীর নাম এর সাথে জড়িত আছে চলুন কথা না বাড়িয়ে আমরা শুরু করি তবে আমাদের এই আলোচনার ধারাবাহিক কয়েকটি এপিসোড আমরা করব এপিসোডগুলো খুব দীর্ঘ হবে না ছোট ছোট হবে আমি আশা করব আপনারা আমাদের এই আলোচনার সাথে থাকবেন আর বরাবরের মতো এবারও আমাদের এই আলোচনার মূল থিমটা আমি নিয়েছি আমার খুব প্রিয় একজন লেখক আবদুল্লাহ ইবনে মাহমুদ ভাইয়ের অতি প্রাকৃতের সন্ধান বই থেকে তো কথা না বাড়িয়ে মূল আলোচনায় চলে যাচ্ছি স্যার আইজ্যাক নিউটন তার নাম জানেন না এমন শিক্ষিত লোক খুঁজে পাওয়া সম্ভবই নয় বিজ্ঞান জগতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র অসামান্য প্রতিভা তার অবদান না থাকলে আজকের পৃথিবী বর্তমান পর্যায়ে পৌঁছাতে হয়তো আরও দুশো বছর বা তারও বেশি সময় লেগে যেত বিজ্ঞানের প্রতিটি স্তরেই ছিল তার অবাধ বিচরণ কিন্তু অনেকেই জেনে অবাক হন যে তার সারা জীবনের যত গবেষণা তার অল্প একটা অংশই ছিল প্রথাগত বিজ্ঞান নিয়ে বা ট্র্যাডিশনাল সায়েন্স নিয়ে এর চেয়ে অনেক বেশি সময় তিনি ব্যয় করেছেন কোন জিনিসের পেছনে বলতে পারেন প্লিওরিসেনার্স সেই সময় তিনি ব্যয় করেছেন অতীন্দ্রিয় আর অতি প্রাকৃত জিনিসের পেছনে তবে তাকে এসব কাজ করতে হয়েছিল খুবই গোপনে প্লিওরিসেনার্স আপনারা কি এটাও জানেন কেন স্যার নিউটন শেষ বয়সে পাগল হয়ে যান একত্রিশ মার্চ সতেরোশো সাতাশ সালে চুরাশি বছর বয়সে মারা যান ইতিহাসের শেষ আলকেমিস্ট আইজ্যাক নিউটন কেন আলকেমিস্ট বললাম সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা শুরু করতে যাচ্ছি আর তার লাশ থেকে তখন কিসের প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল কেন তিনি মারা গিয়েছিলেন আর কি নিয়ে সারা জীবন গবেষণা করে কাটিয়ে দিলেন নিউটন আর কেনই বা তিনি এই বিষয়গুলো গোপন করে গেছেন এই সকল প্রশ্নের উত্তর হল অকাল্ট স্টাডিজ অকাল্ট বলতেই বোঝায় অতি প্রাকৃত হ্যাঁ প্রিয় রেসেনার্স ঠিকই বুঝেছেন স্কুল কলেজের পাতায় পাতায় যে বিজ্ঞানীর নাম দেখে এসেছেন আর তার সূত্র দিয়ে অঙ্ক কষে এসেছেন সেই নিউটনের গোপন গবেষণা ছিল এই অকাল্ট বা অলৌকিকতা নিয়েই চেষ্টা করে গেছেন বিজ্ঞানের সাথে এই অতি প্রাকৃত বিষয়ের যোগসূত্র আনতেও আলকেমি ব্যবহার করে পরশ পাথর তৈরি করতে কি প্রিয় লিসেনার্স অবাক লাগছে তার মৃত্যুর পেছনে কিন্তু কিছুটা হলেও দায়ী বলতে হয় এই অদ্ভুত গবেষণা 
আমরা আমাদের আলোচনায় ধীরে ধীরে নিউটনের এ গোপন আকাঙ্ক্ষা আর গবেষণা উদ্ঘাটন করতে চেষ্টা করব তবে নিউটন উপলক্ষ মাত্র তাকে দিয়ে শুরু করে আমরা খোঁজ নিতে চেষ্টা করব সেসব নিষিদ্ধ জিনিস সম্পর্কে যেগুলো হারিয়ে গিয়েছে ইতিহাসের অন্তরালে এমন নয় যে এক এক আলোচনায় আমরা কেবল একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব বিগত আমাদের এপিসোডগুলোতে একটি টপিকের উপরে একটি এপিসোড করেছি কিন্তু এবারের আলোচনা একটু দীর্ঘ বরং আমরা একই সাথে কয়েকটি বিষয় নিয়ে কথা বলতে বলতে সেগুলোর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করলে কেমন হয় থাকবে আলকেমির ইতিহাস নিউটনের পাগলাটে গবেষণা নিকোলাস ফ্লামের ফ্লামেলের পরশমণি নানা মনির নানা মত ও তাদের অমরত্ব পাবার চেষ্টা আর এই অমরত্বের সন্ধান করতে গিয়ে আমরা খুঁজে বের করব নানা উপকথা বা কিংবদন্তি জানব লুকায়িত কোহেকাফ নগরীর উপকথা অমরত্বের সুধার ঝর্ণা প্রাচীন আধ্যাত্মিকতা ও জাতুবিদ্যার চেষ্টা যুগে যুগে ডার্ক ম্যাজিক বা ডার্ক ম্যাজিক বা কালো জাদুর প্রচেষ্টা শয়তানের সংঘ ফেরেস্তা শয়তান নিয়ে নানা ধর্মের ঘটনাগুলো ইহুদি কাব্যালা ভবিষ্যৎবাণী সবই করব ইনশাল্লাহ পর্যায়ক্রমে আলোচনা তবে শুরু করা যাক আমাদের আজকের আলোচনার মূল অংশ প্রথমে আমরা আলোচনা করব আলকেমি আর পরস্মরি এই বিষয়টি নিয়ে পরস্মরি শব্দটা শুনে মনে করতে পারেন এ কাল্পনিক জিনিস নিয়ে মাথা ঘামাবার কি আছে আমাদের শব্দটা শুনলেই মনে চলে আসতে পারে কোনো রূপকথার গল্প ছোট থেকে বড় এই ছোট থেকে বড় হতে হতে শুনে আসা নানা কিচ্ছা কাহিনী আমরা কিন্তু মানে মাথার মধ্যে বসে গেছে যে আল মানে এই পরস্পাথর এমন একটি জিনিস যেটি টাচ করলে সেটা স্বর্ণে রূপান্তরিত হয় আধুনাকালে এসে মনে আসতে পারে ফুল মেটাল আলকেমিস্টের এলরিক ভাইদের কথা অবশ্য পাওলো কোয়েলহোর বিখ্যাত দ্য আলকেমিস্ট বইয়ের কথাও মনে হতে পারে আপনাদের যেটাই মনে আসুক না কেন সবগুলোতেই পরস্পাথর বানাবার জন্য যেটি দরকার ছিল তা হলো আলকেমি অনেকে ভুলবশত আলকেমিকে রসায়ন বা কেমিস্ট্রির সাথে গুলিয়ে ফেলেন কিন্তু আসলে এ দুটো বিষয়ের মধ্যে ব্যাপক ফারাক রয়েছে এটা ঠিক যে আলকেমি শব্দ থেকে কেমিস্ট্রি শব্দ এসেছে আর কেমিস্ট্রি মানেই রসায়ন আমরা যেটা জানি কিন্তু আলকেমি মানেই কেমিস্ট্রি বা রসায়ন নয় আলকেমি শব্দটি এসেছে আরবি আলকিমিয়া থেকে আর আরবি কিমিয়া শব্দটি আবার এসেছে প্রাচীন গ্রিক শব্দ কেমিয়া থেকে আলকেমির পূর্ণ কেতাবি সংজ্ঞা দিতে গেলে এমন দাঁড়াবে আলকেমি হচ্ছে সেই শাস্ত্র যার চর্চার মাধ্যমে লাভ করা যায় পরিপূর্ণতা ধাতুকে পরিণত করা যায় সোনায় আর মানুষ লাভ করতে পারে অমরত্ব শেষ অংশটুকু অবশ্য আধুনিক বিজ্ঞান স্বীকার করে না আগেকার আলকেমিস্ট বা বিজ্ঞানীদের শত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তাহলে প্রশ্ন আসতেই পারে আলকেমি আর রসায়নের পার্থক্য কি গোড়ার দিকে আলকেমিস্টদের মতে আলকেমিতে দরকার একটি অদৃশ্য আধ্যাত্মিক শক্তির অতি প্রাকৃত সাহায্য যেটা ছাড়া কোনো আলকেমিক্যাল কাজ সম্পূর্ণ হবে না এই আধ্যাত্মিক সাহায্য আসতে পারে ভালো দিক থেকে অথবা খারাপ দিক থেকে যখন খারাপ বা নেগেটিভ শক্তি ব্যবহার করে এটি করা হয় তখন বলা হয় ডার্ক আর্টস বা কালো জাদুর সাহায্য নেওয়া হচ্ছে তবে একে কালো বলাটা অবশ্য শুরু করেন পরের আলকেমিস্টরা যারা ব্যবহার করতেন না খারাপ শক্তি ভালো বা পজিটিভ শক্তির বিষয়ে প্রথম ধারণা দেন যিনি তিনি হচ্ছেন বিখ্যাত একজন ব্যক্তি তার নাম অনেকেই শুনেছেন তিনি হচ্ছেন আলকেমিস্ট জাবের ইবনে হাইয়ান যাকে পশ্চিমারা জেবার বলে জানতেন অন্যদিকে রসায়নে এমন কোনো সাহায্য প্রয়োজন পড়ে না এটি সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক ব্যাপার আপনি যেই কেমিক্যালগুলো দেবেন সেটির মিশ্রণে সাইন্টিফিক ওয়েতে একটি পরিবর্তন ঘটবে কিন্তু আলকেমি বিষয়টা এমন নয় এটির পেছনে রয়েছে একটি অতি প্রাকৃত শক্তি এবং সেই অতি প্রাকৃতিক শক্তি পজিটিভ বা নেগেটিভ দুই দিক থেকেই আসতে পারে পজিটিভ দিক থেকে আসলে আমরা বলবো মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন 
সাহায্য করছেন আর নেগেটিভ দিক থেকে আসলে বলবো লুসিফার বা আজাজিল বা শয়তান এতে সাহায্য করছেন আলকেমি থেকে রসায়ন বা কেমিস্ট্রি কিভাবে এলো আলকেমিস্ট জাবের ইবনে হাইয়ান যিনি সাতশো সাল থেকে আটশো সাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন তাকে বলা হয় আদি রসায়নের জনক যিনি আলকেমি নিয়ে আলকেমি নিয়ে গবেষণা করতে করতে অনেক কিছুই তৈরি করতে সক্ষম হন সেই জিনিসগুলোর নাম কিন্তু আমরা প্রায় অনেকেই জানি যেমন হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড নাইট্রিক অ্যাসিড সালফিউরিক অ্যাসিড অ্যাকোয়ারেজিয়া ইত্যাদি পিওলিসেনার্স আপনারা জানেন কি জাবের ইবনে হাইয়ানকে এ পথে কে অনুপ্রাণিত করেছিলেন মানে কার অনুপ্রেরণায় উনি এই আলকেমি নিয়ে কাজ শুরু করেন তবে কিছু কিছু সূত্র মতে তিনি ছিলেন ইমাম জাফর সাদিক যিনি কিনা শেষ নবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহিসাল্লামের সরাসরি বংশধর এই জন্য জাবির ইবনে হাইয়ান কিন্তু প্রায়ই একটি কথা বলতেন এবং সেটি হচ্ছে আমি আলকেমির যা যা শিখেছি সবই আমার শিক্ষক ইমাম জাফর সাদিকের কাছ থেকে তাহলে প্রিয় লিসেনার্স আমরা কিন্তু বুঝতে পারছি যে আজকের রসায়ন নিয়ে বা অন্যান্য বিষয় নিয়ে যে গবেষণা এই গবেষণা বিজ্ঞানের হাত ধরে এগিয়ে যাচ্ছে এটা সত্য কিন্তু বিজ্ঞানের সাথে অতি প্রাকৃত কোনো বিষয়ের কিন্তু সম্পর্ক রয়েছে এবং সেটির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করতে পারতেন আমাদের পূর্বের বিভিন্ন মনীষী এবং বিজ্ঞানীগণ যাই হোক এবার ফিরে আসা যাক আলকেমির উদ্দেশ্য কি ছিল সে বিষয়ে আমরা জানার চেষ্টা করব আলকেমির চূড়ান্ত উদ্দেশ্য ছিল এমন একটি পদার্থ তৈরি করা যেটা সম্পর্কে বিশ্বাস করা হয় যে সেই পদার্থ দিয়ে মহাবেশ মহাবিশ্বের সকল নিগড় প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে সেই পদার্থের রয়েছে দুটো অংশ প্রথমটা কঠিন আর দ্বিতীয়টি তরল প্রথমটির নাম পরশমণি বা পরশপাথর ইংরেজিতে যাকে ফিলোসফার্স স্টোন বলা হয় আর দ্বিতীয়টির নাম অমৃত সুদা যাকে ফার্সি ভাষায় আবে হায়াত বলা হয় আর ইংরেজিতে অ্যালেক্সির অফ লাইফ বলা হয় অবশ্য দ্বিতীয় নামটি জাবের ইবনে হাইয়ানেরই দেয়া তিনি নাম দিয়েছিলেন আরবিতে আল ইকসির যেটা এককালে হয়ে যায় অ্যালিক্সির ঠিক তেমনি জাবের ইবনে হাইয়ান যার নাম অনেকেই বলেন যে আল জেব্রা বা অ্যাল জেব্রা যেটাকে আমরা বলি বীজগণিত বলা হয় তার নামেই নাকি এরকম নামকরণ করা হয়েছে যাই হোক সে বিষয়ে আমি আলোচনা করব না পরস্মণি তৈরির যে পদ্ধতি আলকেমিস্টরা অনুসরণ করতেন সেটাকে বলা হয় ম্যাগনাম ওপাস এ প্রক্রিয়ার ধাপ ছিল চারটি আর উপধাপ ছিল বারো থেকে চোদ্দটি প্রধান ধাপগুলো এমন ছিল যে প্রথমটার নাম ছিল নেগ্রিটো যেটা কালো থেকে শুরু করবে দ্বিতীয়টির নাম ছিল আলবেডো যেটা সাদা হতে শুরু করবে তৃতীয়টির নাম ছিল সাইট্রি নিটাস যেটা হলুদ হতে শুরু করবে আর চার নাম্বার হচ্ছে রুবেডো যেটা লাল হতে শুরু করবে পরস্মণির কিছু ধর্ম প্রাচীন কিছু পাণ্ডুলিপি থেকে পাওয়া যায় তবে এক্ষেত্রে প্রথম যে প্রশ্নটি আমাদের মধ্যে উদয় উদয় হয় সেটি হচ্ছে এ পাথরের রং কি এর উত্তর হচ্ছে দুই রকমের পরস্মণির কথা ইতিহাস ঘাটলে জানা যায় একটি রং সাদা অপরটি লাল মাত্র যে চারটি ধাপের কথা আমরা আলোচনা করলাম বা বললাম উপরের আলোচিত চার ধাপের এদিক সেদিক করলেই এই দুই রকম পরস্মানি বা পরস্মণি পাওয়া যায় সাদা পরস্মণির শক্তি কম সেটি ধাতুকে পরিণত করতে পারে রূপায় কিন্তু লাল পরস্মণির শক্তি বেশি আর এই লাল পরস্মণি মূলত ধাতুকে সোনায় পরিণত করতে পারে লাল পাথর নিয়ে বেশি লেখা পাওয়া যায় বলা হয়েছে গুঁড়ো করলে এ পাথরের রং কমলা বা লালের মতো দেখায় কিন্তু কঠিন বা সলিড অবস্থায় টকটকে লাল 
অথবা লাল বেগুনের মাঝের একটা রঙের মতো দেখায় তখন এটা থাকে স্বচ্ছ আর কাচের মতো এর ভর সোনার থেকেও বেশি যে কোনো তরলে দ্রবীভূত হতে পারে এটি আর আগুন দিয়ে মোটাও মোটেও এটাকে পোড়ানো সম্ভব নয় পরস্পর নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম এবার আমরা আসি অ্যালেক্সিরের কথায় অমৃত সুধা বলে যাকে অ্যালেক্সির অফ লাইফ আলকেমির লেখনিতে বলা হয়েছে এ সাদা রঙের তরল কয়েক ফোটা পান করলে নাকি দীর্ঘায়ু লাভ করা যায় তবে এটাকে অমরত্বের জন্যই মূলত বানানোর চেষ্টা করা হতো ফার্সিতে যাকে বলা হয় আবেহায়াত প্রাচীন আলকেমি নিয়ে এটুকু জানাটাই যথেষ্ট পরবর্তী আমাদের আলোচনাগুলো বোঝাবার জন্য প্রথম যিনি সোনা বানাতে পারতেন বলে সোনা গিয়েছিল তিনি ছিলেন ইতিহাসে মারিয়া নামে পরিচিত এক নারী বলা হয় তিনি ছিলেন ইতিহাসের প্রথম আলকেমিস্ট ইবনে নাদিমের কিতাব আল ফির ফেহরিস্ত এই বইটির নাম হল নাম হচ্ছে কিতাব আল ফেহরিস্ত যার লেখক হচ্ছে ইবনে নাদিম তিনি তার এই কিতাবে সর্বকালের সেরা বাহান্ন জন আলকেমিস্টের তালিকা করেছিলেন আর এর মধ্যে এই মারিয়ান নামও ছিল তবে আলকেমিস্ট মারিয়ার যে তিনি বেশি পরিচিত হয়েছিলেন কি হিসাবে জানেন ইহুদিনী মারিয়া হিসাবে খ্রিস্টের জন্মের প্রায় সাড়ে তিনশো বছর আগে সম্রাট আলেকজান্ডারের দরবারে এসে হাজির হন প্রথম আলকেমিস্ট মারিয়া এবার চলুন সেই প্রথম আলকেমিস্ট মারিয়ার কাহিনীটি নিয়ে আমরা কিছু আলোচনা করি খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতক স্থান গ্রিস সম্রাট আলেকজান্ডারের দরবার তুর দেশ থেকে বেড়াতে এসেছেন মারিয়া নামের এক সম্ভ্রান্ত বিদুষী নারী তাকে সাদরে গ্রহণ করা হলো রাজ্যের সকল বিদ্যান ব্যক্তি তার জ্ঞান পিপাসা পূরণ করতে লাগলেন পরে এই মারিয়া ইতিহাসের প্রথম আলকেমিস্ট হিসেবে পরিচিতি পান তবে তিনি বেশি পরিচিত ইহুদিনী মারিয়া নামেই এরপর তিনি যান মিশরে মেমফিস নগরীতে অষ্টম শতকের বাইজেন্টাইন ঐতিহাসিক জর্জ সিঙ্কেলাসের মতে মেমফিসে তার সাথে পরিচয় হয় ডেমোক্রিটাস নামের একজনের সাথে যাকে তিনি বাস্তব রসায়ন নিয়ে হালকা ধারণা দেন ডেমোক্রিটাস তখন থেকে হয়ে গেলেন মারিয়ার ছাত্র ইতিহাসে ডেমোক্রিটাসের নাম এখন স্মরণীয় কারণ তিনি প্রথমবারের মতো পরমাণু তত্ত্ব দিয়েছিলেন প্রিয় লিসেনার্স আপনারা অবশ্যই ডেমোক্রিটাসের নাম শুনে থাকবেন যারা সায়েন্সের স্টুডেন্ট আর যারা সায়েন্সের স্টুডেন্ট না তারাও আজকে তার নামটা জানলেন মারিয়াকে নিয়ে সবচেয়ে বেশি জানা যায় তৃতীয় শতকের আলকেমিস্ট এবং জ্ঞানবাদী ক্রিশ্চিয়ান লেখক জসিমসের লেখনী থেকে তিনি অবশ্য মারিয়ার জীবনকালের সময় নিয়ে নিশ্চিত ছিলেন না তাই তারিখটি খ্রিস্টপূর্ব প্রথম থেকে তৃতীয় শতকের মাঝে বলে অনুমান করেন মারিয়া অনেকগুলো রস রাসায়নিক যন্ত্রপাতির উদ্ভাবন করেছিলেন মারিয়া এক অনন্য জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন তিনি নাকি সোনা বানাতে পারতেন অন্তত লোকে তাই বলত তিনি জাবের ইবনে হাইয়ানের আগেই নাকি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড আবিষ্কার করেছিলেন বলে মনে করা হয় তবে বেশিরভাগ বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাবলী এটি অস্বীকার করে আরবের লোকেরা তাকে ডাক্ত প্লেটোর কন্যা বলে মারিয়ার সকল লেখাই কিন্তু ইতিহাসের গর্ভে হারিয়ে গেছে তবে তৎকালীন আধ্যাত্মিক ব্যক্তিগণ মারিয়ার নানা উক্তি ব্যবহার করতে নিজেদের লেখায় দ্য ডায়ালগ অফ ম্যারি অ্যান্ড অ্যারোস অন দ্য ম্যাজিস্ট্রেরি অফ হার্মসের নামে একটি বই রয়েছে এই বইয়ে এমন কিছু প্রক্রিয়ার কথা লেখা আছে যেগুলো পরবর্তীতে আলকেমির ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায় প্রথমবারের মতো সেখানে আমরা কিছু অ্যাসিডিক লবণ আর অ্যাসিডের নাম পাই উদ্ভিদ থেকে সোনা উৎপাদনের উপায়ও নাকি সেখানে বাতলে দেওয়া হয়েছে রহস্যময়ী মারিয়া ইতিহাসের পাতা থেকে এরপর হারিয়ে যান কিন্তু 
এরপর থেকে অনেক জায়গায় আলকেমি নিয়ে গবেষণা শুরু হয়ে যায় সাফল্য নাকি ব্যর্থতার সাথে সেটা আমরা বলতে পারবো না হয়তো আমরা কখনোই সেটা জানবো না বলতেও পারবো না অষ্টম শতক পর্যন্ত এভাবেই চলতে থাকে আলকেমির কাজ ঠিক তখন মুসলিম বিশ্বে আলকেমি সূচনা করেন জাবের ইবনে হাইয়ান এবং প্রথমবারের মতো তিনি আধ্যাত্মিক শক্তি হিসাবে স্রষ্টা বা আল্লাহ সাহায্যের কথা উল্লেখ করেন কিন্তু নবম থেকে চতুর্দশ শতক পর্যন্ত অনেক মুসলিম রসায়নবিদ বা কেমিস্টের যারা আলকেমিস্ট ছিলেন না কেমিস্ট ছিলেন তো এরকম কেমিস্টদের কাছেই জাবিরের আলকেমি তত্ত্ব বিরোধিতার সম্মুখীন হয় এর মধ্যে ছিলেন প্রখ্যাত আলবিরুনি আর ইবনে সিনা তারা ছিলেন বিরোধী পক্ষ তাদের মতে কখনোই এক পদার্থকে অন্য পদার্থে রূপান্তর করা সম্ভব নয় সম্ভবত জাবের ইবনে হাইয়ানের সমসাময়িককালে মধ্যপ্রাচ্য আর প্যালেস্টাইন এলাকায় আলকেমির প্রসার ঘটে অভাবনীয় প্রসারই ঘটেছিল বলতে হবে তখনকার আলকেমিস্টদের কিছু পাণ্ডুলিপি জোগাড়ের জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়েন ইউরোপের আলকেমিস্টগণ তারা কি পেরেছিলেন লক্ষ্যে পৌঁছাতে ত্রয়োদশ শতকের একজন জার্মান বিশপ ছিলেন অ্যালবার্টাস ম্যাগনাস কথিত আছে তিনি মধ্যযুগে প্রথম ধাতুকে সোনায় পরিণত করেন তার কাছে নাকি পরশমণি ছিল তাকে পরবর্তীতে ক্যাথলিক চার্চ সাধু হিসাবে মানে সেইন্ট হিসাবে ঘোষণা করে তিনি আলকেমি আর জাদুবিদ্যা অধ্যয়ন করতেন তার মতে জাদুবিদ্যাকে ভালো কাজে ব্যবহার করা উচিত এই সেইন্ট অ্যালবার্ট সচক্ষে ধাতুকে সোনায় পরিণত হতে দেখেছেন বলে লিখেছিলেন সেইন্ট অ্যালবার্ট সেই জ্ঞান হস্তান্তর করেন তার ছাত্র থমাসের কাছে যিনি পরবর্তীতে পরিচিত হন সেইন্ট থমাস অ্যাকিনাস নামে ঠিক এ সময় দৃশ্যপটে আগমন ঘটে এমন একজনের যার নাম এমনিতেই চলে আসে আলকেমি আর ফিলোসফার্স স্টোন বা পরস্মণের কথা বলতে গেলে তার নাম ছিল নিকোলাস ফ্লামেল আপনারা যে কে রোলিংয়ের কথা নিশ্চয়ই মনে আছে যার বিখ্যাত গ্রন্থ হ্যারি পটার আর হ্যারি পটার মুভি কিছুটা হলেও দেখেননি এমন লোক আমাদের লিসেনারদের মধ্যে কমই পাওয়া যাবে যাই হোক যে কে রোলিংয়ের হ্যারি পটার সিরিজের গুরুত্বপূর্ণ এক চরিত্র ছিলেন এই নিকোলাস ফ্লামেল শতাব্দীর পর শতাব্দী তিনি বেঁচে ছিলেন বলে উল্লেখ করা হয় সিরিজে কিন্তু প্রিয় লিসেনার্স আমরা কি কখনো ভেবেছি যে জে কে রোলিংই এই মানে জে কে রোলিংই রোলিংই কি এই চরিত্রের স্রষ্টা মানে নিকোলাস ফ্লামেল চরিত্রের স্রষ্টা একদমই নয় অবাক হলেও সত্য যে নিকোলাস ফ্লামেল ছিলেন রক্ত মাংসের একজন মানুষ বাস করতেন প্যারিসে তার নামে রয়েছে প্যারিসের একটি সড়ক তিনি সর্বকালে সর্বশ্রেষ্ঠ আলকেমিস্ট নামে পরিচিত অবশ্য ইতিহাসের পাতায় তার আলকেমি নিয়ে আদৌ কোনো কাজ করবার প্রমাণ নেই তার আলকেমিস্ট হবার পুরোটাই আমরা লোকমুখে প্রচলিত কথা থেকেই শুনতে পাই তার নিজের হাতে লেখা বিয়ের দলিল থেকে শুরু করে নিয়ে নিজের উইল এগুলো সংরক্ষিত আছে প্যারিসে যেহেতু আমরা আমাদের আলোচনায় অতি প্রাকৃতের সন্ধানে যে কোনো ঘটনারই অনুসন্ধান করব হোক সেটা ইতিহাসের কোষ্ঠিপাথরে প্রমাণিত বা অপ্রমাণিত প্রিয় লিসেনার্স চলুন আমরা এই নিকোলাস ফ্লামেলের গল্পটাই শুরু করি আনুমানিক তেরোশো তিরিশ সাল প্যারিসের পয়েন্টেস নামের এক মফসল এলাকায় জন্ম নেন কিংবদন্তি নিকোলাস ফ্লামেল তার শিশুকাল নিয়ে আমরা তেমন কিছু জানতে পারি না তবে এটুকু আমরা জানি তেরোশো পঞ্চাশ সালের দিকে তরুণ নিকোলাস প্যারিসে খুলে বসেন একটি ছোট্ট বইয়ের স্টল ছোট থেকেই বইয়ের প্রতি অসম্ভব নেশা ছিল তার স্টল বলা হলো কেন কারণ ওটা দোকান ছিল না কলেজ স্ট্রিট বা নীলক্ষেতের ফুটপাথে যেমন বই বিক্রেতারা বসে থাকেন না ঠিক তেমনই দুই ফুট বাই আড়াই ফুট ছোট্ট একটি স্টল নিয়ে বসলেন নিকোলাস কিন্তু নিজের সব শ্রম তিনি ঢেলে দেন তার বইয়ের দোকানের জন্য ধীরে ধীরে নিকোলাসের ব্যবসায় লাভ বাড়তে থাকে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন বড়সড় দোকান দেবার 
প্যারিসের পুরনো ম্যারিভ্যাক্স সড়কে তিনি একটা বাড়ি কিনে ফেললেন তার নিচের তলায় দিলেন দোকান শুধু তাই নয় একসময় মানুষকে চাকরি দিতে লাগলেন নিকোলাস প্রত্যেক লোকের জীবনই হয়তো এমন এক নারী আসে যাকে দেখেই মনে হয় হ্যাঁ এই হলো আমার যোগ্য সঙ্গিনী এর সাথেই আমার জীবন কাটাতে হবে নিকোলাসের জীবনে সেই নারী ছিলেন পেরেনেল পেরেনেল ছিলেন বিধবা ও সুন্দরী ছিলেন সম্পদশালীও বয়স হয়ে নিকোলাসের থেকে কিছুটা বড় ছিলেন তবে বয়স বাধা মানেনি তারা বিয়ে করে ফেললেন তেরোশো আটষট্টি সালে নিকোলাস নিকোলাসের স্ত্রী হলেন পেরেনেল ফ্লামেল পেরেনেল ছিলেন রূপে গুণে অনন্যা ছিলেন খুবই জ্ঞান পিপাসু নিকোলাসের জন্য যাকে আদর্শ বললেও কম বলা হবে পেরেনেল স্বামীর ভবিষ্যৎ জীবনের গোপন কথাগুলো চেপে রেখেছিলেন সার্থকভাবে নিকোলাসের লেখাগুলো আজ না পাওয়া গেলে আমরা হয়তো এ নারীর জ্ঞান পিপাসা সম্পর্কে জানতেই পারতাম না কিছু লোককথা বলে তারা দুজন পরস্পণী ব্যবহার করে অমরত্ব অর্জন করেন নিজেদের ভুয়া মৃত্যুর ঘটনা সাজিয়ে লোকের সামনে নাটক করেন সে কথা আমরা একটু পরে আসব নিকোলাস প্রথম জীবনে ছোট্ট সেই বইয়ের দোকান দিয়েছিলেন যখন তখন থেকেই তিনি এমন সব বই পড়তে লাগেন যা সাধারণের চোখে নিষিদ্ধ বিবেচিত ছিল যেমন নিষিদ্ধ আলকেমির বই মিশরীয় গ্রিক আর আরবদের আলকেমি নিয়ে লেখা বইগুলো তিনি সব পড়ে শেষ করে ফেলেন এক পর্যায়ে তিনি নিশ্চিত হয়ে যান যে কোথাও না কোথাও আলকেমির এই গোপন নথিপত্রগুলো বা সাংকেতিক বা কোডেড ভাষায় এই নথিপত্রগুলো লুকায়িত রাখা আছে অথবা বিশ্বের মানে বিশেষ ব্যক্তিদের কাছে হয়তো বা আছে এটি কিন্তু একজন বইয়ের দোকানের জন্য এমন কাউকে খুঁজে বের করা খুবই দুষ্কর আর ওই সময়ের বাস্তবতায় তা ছিল তা ছিল আরও দুষ্কর একদিনের ঘটনা বলি বইয়ের দোকানে বসে আছেন নিকোলাস এমন সময় এক ফেরিওলা গোছের লোক এসে ঢুকে পড়ল বই বিক্রি করতে চায় সে কারণ তার অনেক টাকার টান পড়েছে পুরনো অনেক বই নিয়ে এসেছে সে সাধারণত এসব ক্ষেত্রে দূর দূর করে তাকে তাড়িয়ে দেন নিকোলাস কিন্তু সেদিন বিশেষ একটি বইয়ের দিকে চোখ আটকে গেল নিকোলাসের চমৎকার বাইন্ডিংয়ের খুবই পুরনো সেই পাণ্ডুলিপির পাণ্ডুলিপিতে তার চোখ পড়ল খুবই আগ্রহ জাগা নিয়ে কিছু চিহ্ন চিহ্ন আর চিত্রে তিনি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন এটা তিনি কিনবেনই দামাদামি ছাড়াই দুই ফ্লোরিন দিয়ে কিনে নিলেন বইটি গ্রিক আর নিকোলাসের কাছে অচেনা এক ভাষায় লেখা সেই বইয়ের পাতাগুলো ছিল অসাধারণ মোটেই সাধারণ পার্সমেন্ট বা ওই সময়ের চামড়ার কাগজ যেটা বলো পার্সমেন্ট বলা হতো সেটি সাধারণ এই পার্সমেন্ট ছিল না বইটা সাত ভাগে ভাগ করা ছিল প্রতিভাগে ছিল চারটি করে পৃষ্ঠা প্রতি তিন পৃষ্ঠা পর একটি প্রায় ফাঁকা পৃষ্ঠা যেখানে কোনো কিছু লেখা ছিল না কিন্তু অদ্ভুত সব ছবি ছিল দেখতে রহস্যময় ঠেকত তবে প্রথমেই যেটা নজরে পড়ে সেটা হলো প্রথম পাতায় সুন্দর করে লেখা বইয়ের লেখকের নাম ইহুদি যুবরাজ আব্রাহাম বইটির কোনাগুলো ছিল সোনায় মোড়ানো নিকোলাস যেহেতু একদিনে আলকেমি নিয়ে পড়েছেন তাই সেই বইয়ের চিহ্ন দেখে তার বুঝতে অসুবিধা হলো না যে এটা আলকেমি নিয়ে লেখা একটি দুষ্প্রাপ্য এবং দুর্লভ বই নিকোলাস ভাবলেন আমি কি পারবো এই বইটি পড়তে কারণ বইয়ের সব ভাষা তিনি পড়তে পারছেন না কি করবেন তিনি তিনি সেই বইয়ের কিছু পাতার লেখা নিজে নিজে লিখে নিলেন এরপর সেই লেখা নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন এমন কারো খোঁজে যিনি কি না বলতে পারবেন কি লেখা আছে এখানে কি হলো এরপর কার দেখা পেয়েছিলেন তিনি বা কিভাবে পেয়েছিলেন নিকোলাস ফ্লামেলের জীবনের রহস্যময় সময়কালের গল্প হবে আমাদের ঠিক পরবর্তী এপিসোডে পরবর্তী সোমবার অজানার পানে আলকেমিস্ট ফ্লামেল এই শিরোনামে আমরা জানব নিকোলাস ফ্লামেল সেই যে চিরকুট নিয়ে বা কাগজ নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন আসলেই সেখানে কি লেখা ছিল সত্যি কি পরস্পণী বলে কিছু আছে সত্যি কি নিকোলাস ফ্লামেল এখনো জীবিত আছেন যেটা মানুষ মনে করে প্রিয় লিসেনার্স অপেক্ষায় থাকুন সামনের সপ্তাহে সামনের সপ্তাহে 
এটি নিয়ে আমরা আসছি তবে একটি কথা প্রিয় লিসেনার্স সেটি হচ্ছে যে আমাদের এই আলোচনাটি স্বাভাবিক ভৌতিক গল্পের মতো নয় এটি অতি প্রাকৃত বিষয় নিয়ে এই কারণে আপনারা এই আলোচনাগুলোতে ভয় পাওয়ার চিন্তা না করাটাই ভালো যে কারণ মানে আমরা এই ঘটনাগুলো শুনে ভয় পাবো এটি অতি প্রাকৃত বিষয় নিয়ে লেখা বা অমীমাংসিত বিষয়গুলো নিয়ে মানে আমাদের এই এপিসোডটি সাজানো যার কারণে আমরা মূলত এখানে ভয়ের কোনো ঘটনা প্রতি সোমবার আমরা এটা বলবো না এই কারণে এর মধ্যে কেউ ভয়ের বা ভয়ের গল্প বা ভয়ের ঘটনা বা ভয়ের এই বিষয়গুলো খোঁজার চেষ্টা না করাটাই ভালো হবে ভয়ের ঘটনার জন্য আপনাদেরকে বৃহস্পতিবার আমাদের রেগুলার এপিসোডের জন্য অপেক্ষা করতে হবে আর প্রতি শনিবার আপাতত আমরা যেটা রিমেম্বারিং স্টোরিজ বা আমার গলা বলা পুরাতন যে ঘটনাগুলো রয়েছে যেটা অনেকেই শোনেননি যেটা হারিয়ে গেছে সেই হারিয়ে যাওয়া গল্পগুলো আবার আমি কালেক্ট করে আপনাদের জন্য আপলোড করার চেষ্টা করছি তো আমরা সামনের এপিসোডে নিকোলাস ফ্লামেলের সেই রহস্যময় যাত্রা যে যাত্রায় তিনি কি জানতে পেরেছিলেন বা কি হয়েছিল সেটি নিয়ে আমরা আলোচনা করব আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি সামনের এপিসোডে কথা হবে ইনশাল্লাহ নিকোলাস ফ্লামেলকে নিয়ে আসসালামু আলাইকুম